ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് കുറേ ആൾക്കാർ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ ഗൂഗിൾ ആഡ്സൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് കുറച്ചൊരു ടെക്നിക്കൽ നോളജ് വേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ ചില ടൂൾസ് ഓൺലൈൻ സർവീസസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആൾമോസ്റ്റ് സീറോ ടെക്നിക്കൽ നോളജ് വെച്ച് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അതാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഐം ഷാഹിൻ അബ്ദുള്ള വെൽക്കം ടു അനദർ വീഡിയോ വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല ടൈപ്പ് വെബ്സൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ രീതിയിലുള്ള ഒരു സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ജസ്റ്റ് ആ കമ്പനിയുടെ സർവീസസ് എന്താണ് എന്ന് കാണിക്കുന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്ക് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആണ് അതൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പേർപ്പോസ് ആണല്ലോ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഇമേജ് ഷെയറിംഗ് ആണ് ഒന്നിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആണ് അപ്പം വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ടൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ മെജോറിറ്റി ഓഫ് വെബ്സൈറ്റ്സും ഒരു ബ്ലോഗ് സ്റ്റൈലാണ് ഉണ്ടാവുക ബ്ലോഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കണ്ടൻറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ന്യൂസിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് കണ്ടാൽ അതൊരു മോസ്റ്റ്ലി ഒരു ബ്ലോഗ് ആയിരിക്കും പിന്നെ പല പല ബ്ലോഗ്സും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ആർട്ടിക്കിൾസ് ആൾക്കാർ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കാണാം ബേസിക്കലി ഒരു കണ്ടൻറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു വെബ്സൈറ്റ് അതാണ് ബ്ലോഗ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു ബ്ലോഗ് എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് കാരണം ബാക്കിയുള്ള വെബ്സൈറ്റ്സൊക്കെ കസ്റ്റം ബിൽഡ് ആണ് ഓക്കെ ഈ ബ്ലോഗിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചില ഓൺലൈൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചില ഫ്രീ ടൂൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വെബ്സൈറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പേരിൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും പറ്റും അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഡെയിലി ഡെയിലിയോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടൻറ്റ്സ് ഒക്കെ പുഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനത് ഗൂഗിളിൻ്റെ ബ്ലോഗർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സർവീസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് പഴയ സർവീസാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ന്യൂ ബീസിന് അത് ബെസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതെങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിലോട്ട് വരാം ഈ ബ്ലോഗർ എന്നുള്ള സർവീസ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ എടുക്കുക ബ്ലോഗർ ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ള ഡൊമൈനിലോട്ട് പോവുക ബ്ലോഗർ ഡോട്ട് കോം ഈ ബ്ലോഗർ ഡോട്ട് കോം ഗൂഗിളിൻ്റെ തന്നെ ഒരു സർവീസാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഈ ബ്ലോഗർ ഡോട്ട് കോം യൂസ് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് ഇതിലിങ്ങനെ വരുന്നത് ഓക്കെ എൻ്റെ ഒരു ബ്ലോഗിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബ്ലോഗറിൽ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ ബ്ലോഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ പുതിയ ബ്ലോഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഫേസ്ബുക്ക് പ്രോ എന്താ ഫേസ്ബുക്ക് പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെയാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയാം നിങ്ങളുടെ കേസിൽ നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പം അതിൽ ബ്ലോഗ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അവരത് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു പുതിയ ബ്ലോഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യമേ അതിൽ നിന്നൊരു ഇത് കാണിച്ചു തരും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ അതൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഓപ്ഷനിൽ കയറിയിട്ട് ഒരുപാട് ബ്ലോഗ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഇതിൽ ഒരുപാട് ബ്ലോഗ് ഉണ്ട് ഞാൻ പണ്ട് നീഷായിട്ട് ചെയ്ത ബ്ലോഗുകളുണ്ട് ഹോളി റേറ്റർ ബ്ലോഗുകളുണ്ട് പല പല ബ്ലോഗുകൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അന്ന് ഞാൻ മാർക്കറ്റിംഗ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ആക്ച്വലി ബ്ലോഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് ഇതിലാണ് ഓക്കെ അത് മേ ബി ത്രീ ഫോർ ഇയേഴ്സ് മുമ്പാണ് ഞാൻ ഈ ബ്ലോഗുകളിലോട്ട് ആദ്യം എത്തുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആസ് എ ന്യൂ ബി നിങ്ങൾ ചെയ്യും വരുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ബ്ലോഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളോട് അതൊരു ബട്ടണൊക്കെ ആയിട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ബട്ടൺ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ന്യൂ ബ്ലോഗ് എന്ന് പറയും ഞാൻ അത് അതില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഈ മെനുവിൽ ഓപ്ഷൻ കാണാം അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ജിമെയിൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് ലോഗിൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജിമെയിൽ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പം അത് ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ
ഡി എം ബൈ അബ്ദുള്ള എന്ന് പേര് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ബൈ അബ്ദുള്ള എന്നാണ് പേരിട്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഇഷ്ടം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേരിടാം അപ്പോൾ ഞാൻ കാരണം ഈ പേര് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് വേറെ പേരൊന്നും കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഇല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പല പല പേര് ട്രൈ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇവർ പറയുന്നുണ്ട് യു ക്യാൻ ആൾസോ ആഡ് എ കസ്റ്റം ഡൊമൈൻ ലേറ്റർ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡൊമൈൻ എങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഡി എം ബൈ അബ്ദുള്ള ഡോട്ട് ബ്ലോഗ് സ്പോട്ട് ഡോട്ട് കോം എന്നാണ് വരിക നിങ്ങൾ എന്ത് ഡൊമൈൻ ആഡ് പേരിട്ടാലും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേര് നിങ്ങളുടെ പേര് സംതിങ് സംതിങ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ സംതിങ് സംതിങ് ഡോട്ട് ബ്ലോഗ് സ്പോട്ട് ഡോട്ട് കോം എന്നാണ് വരിക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ ഡൊമൈൻ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒരു വെബ്സൈറ്റിലോട്ട് കയറുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഫേസ്ബുക്ക് ഡോട്ട് കോം അത് അതിന് പകരം ഇങ്ങനെയാണ് വരിക ഓക്കെ നിങ്ങൾ ആ ഫേസ്ബുക്ക് ഡോട്ട് കോം എന്ന് അടിക്കുമ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിലോട്ട് വരും ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഈ ഡി എം ബൈ അബ്ദുള്ള ഡോട്ട് ബ്ലോഗ് സ്പോട്ട് ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ള ഇതിലോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും എൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിലോട്ട് കയറും അപ്പം അത് എപ്പോഴും യുണീക്ക് ആയിരിക്കണം ശരിയല്ലേ വെബ് ഫേസ്ബുക്ക് ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ളത് വേറെ ആക്കി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതാണ് ഇവിടെ ഒരു പറയുന്നത് ഈ കസ്റ്റം ഡൊമൈൻ ആഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഡോട്ട് കോം വെബ്സൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ ഡോട്ട് ബ്ലോഗ് സ്പോട്ട് ഡോട്ട് കോമിന് പകരം നിങ്ങളുടെ തന്നെ ഡോട്ട് കോം വെബ്സൈറ്റ് ഇപ്പോൾ ഡി എം ബൈ അബ്ദുള്ള ഡോട്ട് കോം എന്ന് എനിക്ക് ആക്കാം വേണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഈ സർവീസ് ഫ്രീ ആണ് ഓക്കെ കസ്റ്റം ഡൊമൈൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി കോസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ പൈസ കൊടുക്കാം ഞാനിതിൽ എനിക്കിഷ്ടമുള്ളൊരു തീം ചൂസ് ചെയ്യാം ഈ തീം എനിക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ മാറ്റ് മാറ്റാനും പറ്റും ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഈ ഒരു തീമും ചൂസ് ചെയ്തു വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവർ ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ചെക്ക് ചെയ്തു ദിസ് ബ്ലോഗ് അഡ്രസ്സ് ഈസ് അവൈലബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം വേറെ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ ക്രിയേറ്റ് ബ്ലോഗ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ അവർ ആ ബ്ലോഗ് സക്സസ്ഫുള്ളി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവർ അപ്പോൾ അവർ അതിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ വാങ്ങാം ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ കസ്റ്റം ഡൊമൈൻ അല്ലേ അത് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും ഗൂഗിളിന് ഒരു ടെൻ ഡോളർ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ടെ ഓൾമോസ്റ്റ് ടെൻ ഡോളർ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ റേറ്റ് ടെൻ ഡോളർ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് കസ്റ്റം ഡൊമൈൻ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ അത് വേണ്ട ഞാനത് പിന്നീട് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ കസ്റ്റം ഡൊമൈനെ പറ്റി പറയാം ഇപ്പോഴത്തെ കേസുകൾ കുറച്ച് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങളെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം എന്താണ് കാര്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നിങ്ങളെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുക അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ അവർ പറഞ്ഞു തരും പിന്നെ ചില നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പ്രൈവസി പോളിസി കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ അവർ ഇതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യും ഇനി ഞാൻ അപ്പോൾ എൻ്റെ ആ ബ്ലോഗിൻ്റെ പാനലിലോട്ട് എത്തി ആക്ച്വലി ബ്ലോഗർ എന്നുള്ള ഇതിൽ എനിക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ബ്ലോഗ്സ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ബ്ലോഗ് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ബ്ലോഗിലോട്ട് കയറാൻ പറ്റും എനിക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ എനിക്ക് ഏകദേശം പത്ത് പതിനഞ്ചോളം ബ്ലോഗുകളുണ്ട് പഴയതാണ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല അതിൽ ഈ ന്യൂ ബ്ലോഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് വീണ്ടും ബ്ലോഗ് ഉണ്ടാക്കാം നിങ്ങൾക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ബ്ലോഗ്സ് ഉണ്ടാക്കാം അതിനെന്തോ ലിമിറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നാലും ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ബ്ലോഗ് വരെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബ്ലോഗ് മതി അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഏത് ബ്ലോഗാണ് ആ ബ്ലോഗ് ചൂസ് ചെയ്യുക ഈ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ നിന്ന് ഓക്കെ അത് ഓൾറെഡി ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ചൂസൺ ആണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എനിക്ക് ഈ ഇവിടെ വ്യൂ ബ്ലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബ്ലോഗ് പബ്ലിക്കിനെ എങ്ങനെ കാണുകയെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ കണ്ടോ എൻ്റെ യു ആർ എൽ കണ്ടോ എച്ച് ഡി ടി പി എസ് ഇത് അടിച്ചിട്ട് ഡി എം ബൈ അബ്ദുള്ള ഡോട്ട് ബ്ലോഗ് സ്പോട്ട് ഡോട്ട് കോം കണ്ടോ ഇതാണ് ഇത് ഈ ഒരു ഡൊമൈൻ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എൻ്റെ വെബ്സൈറ്റാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിലൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഈ ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് നമ്മൾ ആ ടൈറ്റിൽ അവിടെ കൊടുത്തിരുന്നു ആ ടൈറ്റിൽ അവിടെ ഉണ്ട് ദർ ഇസ് നത്തിങ് ഹിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നമുക്ക
ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്നാണോ അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് എന്നാണ് സംതിങ് എഴുതി ഓക്കെ അത് ടെസ്റ്റ് കണ്ടൻറ്റാണ് ഞാൻ കുറച്ച് വെറുതെ ടൈപ്പ് ചെയ്യട്ടെ ഓക്കെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ സംതിങ് ഞാനൊരു ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് ലോറം എപ്സം സെർച്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ ഓക്കെ ലോറം എപ്സം സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ലുട്ടു ഓക്കെ അതെന്തിനു വെച്ചാൽ ലോറം എപ്സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു റാൻഡം കണ്ടൻറ്റാണ് ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ പലരോടും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ റാൻഡം കണ്ടൻറ്റ് എടുത്ത് കോപ്പി ചെയ്ത് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു കണ്ട ഈ ഒരു ഇത് എനിക്ക് ബോൾഡും ഇതും ആക്കാം വേണമെങ്കിൽ അണ്ടർലൈൻ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു പുതിയ ഒരു ന്യൂ ഹെഡിങ് കൊടുക്കാം ന്യൂ ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഹെഡിങ് വേണമെങ്കിൽ എനിക്കതൊരു സബ് ഹെഡിങ് ആക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെയിൻ ഹെഡിങ് ആക്കാം എൻ്റെ സൈസ് കൂട്ടാം അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ പല പല കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫോണിൻ്റെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഫോണിൻ്റെ സൈസ് കൂടാൻ ഓപ്ഷൻ ഫോണിൻ്റെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിങ്ങനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് നോക്കാം പല കാര്യങ്ങളും ഇമേജസും വീഡിയോസും ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസിൽ ഇട്ട ഇമേജസോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഇമേജസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്കൊരു ലിസ്റ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് ഒരു ഇതുണ്ടാക്കി വിചാരിക്കാം ഇത് എനിക്ക് ലിസ്റ്റ് പോലെ ഇവിടെ ഒരു വൺ വൺ ടു ത്രീന്ന് ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ ആക്കണം ഇങ്ങനെ പല പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഷെഡ്യൂൾ ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ പോസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സിംപ്ലി ആ പോസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം ഇതിൽ ആക്ച്വലി ഒരു ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ഏറ്റവും ഈസിയസ്റ്റ് വേ ആണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വസ്തു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ആഡ് ഓൺസ് ആയിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ ഓക്കെ ഞാനിത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ ഇത് പോസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യും ഈ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് സേവ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് പബ്ലിക്കിന് കാണിക്കില്ല പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ആ പോസ്റ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാവും പിന്നീട് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചില ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഒരു ദിവസം ഫുൾ എഴുതില്ല കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എഴുതും എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അവർ കുറച്ച് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും വന്നിട്ട് എഴുതി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് ഡ്രാഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാം ഞാനിതെന്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തു അപ്പോൾ പബ്ലിഷ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പബ്ലിഷ് ആയി ഞാൻ നേരത്തെ കണ്ട ഈ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ വെബ്സൈറ്റ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി റീലോഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ കണ്ടോ ആ പോസ്റ്റ് ഇവിടെ വന്നു ഞാൻ അവിടെ ഇമേജ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇമേജ് ഇതിൽ വരുമായിരുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ ഇമേജ് ഇട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റാണ് ഞാൻ നോക്കി അതിൽ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ പോസ്റ്റിൻ്റെ യു ആർ എൽ കണ്ടോ നിങ്ങൾ പോസ്റ്റിന് വേറെ ഒരു യു ആർ എല്ലാണ് അപ്പോൾ ആ യു ആർ എൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം ആ പോസ്റ്റ് ആൾക്കാർക്ക് വായിക്കാൻ വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് ഇറ്റാലിക് ബോൾഡും ഇറ്റാലിക്കും അണ്ടർലൈനും ആയത് കണ്ടോ ഇവിടെ അത് കണ്ടോ പുതിയ ഹെഡിങ് ആഡ് ചെയ്ത് കണ്ടോ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ആഡ് ചെയ്ത് കണ്ടോ ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ വന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും വേറെ ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങളെ പോസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും അപ്പം ഇത് നിങ്ങളുടെ ഹോം പേജ് ആണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഡെയിലി ഡെയിലി എന്ത് ചെയ്യും പുതിയ പുതിയ പോസ്റ്റുകളൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഇതാണ് ബ്ലോഗർ ഓക്കെ ഈ ബ്ലോഗറിൽ ഒരുപാട് സെറ്റിങ്സും ഓപ്ഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഈ ലേ ഔട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ലേ ഔട്ട് തീം ഇത് ഇതിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തീം പുതിയ തീം ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ അതൊന്നും ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല കാരണം അത് വെറുതെ അത് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൈമറി പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ബ്ലോഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ബ്ലോഗിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ പോസ്റ്റ് പുതിയ പുതിയ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡെയിലി എഴുതാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഫാൻസ് ഉണ്ടാവും എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു നിങ്ങൾക്കൊരു ഡീറ്റെയിൽ സെലിബ്രേറ്റ് ആവാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ എന്താണ് എനിക്ക് അധികം എഴുതാണെന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് ഒരു പക്ക മാർക്കറ്റിംഗ് പർപ്പസിന് മാത്രം യൂസ് ചെയ്ത ഒരു ഇതാണിത് അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഷാഹിൻ അബ്ദുള്ള ഡോട്ട് ബ്ലോഗ് സ്പോട്ട് ഡോട്ട്
ആൾക്കാരെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലെ കണ്ടന്റ് ഇടണം എന്നിട്ട് നിങ്ങളത് ഷോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് ആർട്ടിക്കൽസ് ഒക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് മനസ്സിലാവും ട്രാക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ ആഡ് വെക്കാം കസ്റ്റം ഡൊമൈനായിട്ട് വേറെ ഇതിലോട്ട് മാറ്റാനൊക്കെ പറ്റും അപ്പോൾ വേറെ ആക്ച്വലി ബ്ലോഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി പഴയ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് പിന്നെ വേർഡ് പ്രസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പുതിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ വേറെ വീഡിയോസിൽ പറയാം പക്ഷേ ഈ ബ്ലോഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും ഒരു ന്യൂബിക്ക് പുതിയ ആക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷനും ഇല്ലാതെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏതായാലും ട്രൈ ചെയ്യണം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് വല്ല അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഇനി സംശയമാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ മാക്സിമം റിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക സോ